51 तक पीछे क्या लिखा हुआ है ललित कुछ है बेंच पे मुझे नहीं दिख रहा है अदृश्य कोई बैठा है पीछे जिसे आप बात कर रहे हो कोई बहुत ज्यादा अलवे लेंथनाइट में अब आपने सारे एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशंस पढ़नी है उनमें बहुत सारी एक्सेप्शन आएंगी तो वो मैं लिखवा देता हूं आपको राइट right पढ़नी आपने है कॉन्फ्यूज एक्सेप्शन मैं लिखवा देता हूं ओके okay? लिखिएगा सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लैंथनाइट्स फर्स्ट सिक्स एस टू सिक्स एस टू इज कॉमन इन ऑल द लेंथनाइट जितने भी लेंथनाइट हैं सब में कम से कम सिक्स एस दो सब में है इज इट ओके इट्स वेरी कॉमन ओके सेकेंड पॉइंट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन इज ऑफ सीरियम ऑफ सीरियम जेड फिफ्टी एट इज एक्सेप्शनल जीनॉन फोर एफ टू फाइव डी जीरो सिक्स एस टू एक्सेप्शन गॉड नोस एक्सेप्शन इज दिस वन ओके थर्ड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन ऑफ यूरोपियम E U R O Euro P M Atomic Number Sixty Three. आप क्या सोचते हो Sixty Three के साथ कैसी दोस्ती रखी जाए? Sixty Three में Xenon अरे इतना तो बता दिया करो Fifty Four Four F 5D, 6S को तो दो देने ही देने हैं 54 फोर यहां हो गए 56 हो गए बच कितने गए सात सात के साथ इसको देते हैं एग्जैक्टली हाफ फिल्ड D को जीरो okay? इसके बाद है गैडोलिनियम गैडोलिनियम Z64, सब ठीक ठाक चलता रहा तो हम लास्ट इलेक्ट्रॉन डी को नहीं देंगे क्या हुआ भाई घुमारनी साइड आपका लिंक देख पाने का टाइम बहुत बेस्ट होता है इलेक्ट्रोशन ऑफ याट्रेबियम याट्रबियम ऐसे लगा साउथ इंडियन नेम है कोई यमी यमी याट्रियम देखे इट इज ट्रिबियम एटॉमिक नंबर सेवेंटी सत्तर एक्सेप्शन बिहेवियर है क्योंकि यहां हमें एक्स्ट्रा स्टेबल कर देना है किसको एफ को फोर एफ फोर्टीन सिक्स डी जीरो फाइव डी जीरो सिक्स एस टू And last is lutetium, Z seventy one. D को एक दे देंगे. That's all. Xenon four F fourteen, five D, one six S two. This is we call lutetium, cerium. Europium, gadolinium, yttrium, and lutetium is the answer for you. Okay. Bola lo, man, bell ki hai, so it's okay. Chal nahi rahi. Oxidation next is after this. 
oxidation states of lanthanides oxidation states of lanthanides oxidation states of lanthanides the most typical oxidation of lanthanide is plus 3 the most common os is plus 3 shortcut chalo the most common os is plus 3 okay the oxidation states the os of plus 2 and plus 4 the os of plus 2 and plus 4 are also exhibited by some elements by some elements ठीक है और ऐसे कौन से एलिमेंट होंगे जो दो और चार शो करेंगे वो जो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी लेने के लिए या तो अपने एफ के इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेंगे या करेंगे अगर सात है तो लूज नहीं करेगा जैसे सात वाला लिखा वो और छह और उसको दे देगा दो दे देगा छह में से डी में एक भी नहीं एफ में से सात में से एक भी नहीं देगा तो दो हो गया ओके कुछ ऐसे हैं जिनके पास मान लीजिए एफ में आठ है तो वो कहेंगे चलो एक और ले जाओ ठीक है चार कर लो वी कैन हैव लाइन स्टेबिलिटी लेने के लिए या ऑलरेडी स्टेबिलिटी है तो वो दो और चार भी शो कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल जल्दी से फॉर एग्जाम्पल Europium 2 is there. EU, EU, Europium 2 बन सकता है। अरे क्यों बन सकता है? अरे भाई S के दो निकाल के स्टेबल हो जाएगा? That's the answer. That's why. Because of this. Okay? इसी तरह से Yttrium प्लस फोर बन सकता है यट्रिबियम नो 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 प्लस फोर नहीं बनता प्लस टू बनता है यट्रिबियम प्लस फोर नहीं बन सकता प्लस टू जीनॉन फोर एफ फोर्टीन दो दे देगा ओके अब यहां पे सीरियम प्लस फोर हो सकता है क्योंकि सीरियम के पास जो चार फालतू के इलेक्ट्रॉन थे अरे दो एस के पास थे दो एफ के पास एफ के दो अनस्टेबल कहते दो भी ले जाओ सो इट बिकम फोर एफ जीरो बेटर हो गया क्योंकि जीनो अनस्टेबल कॉन्फिगेशन आ गई ना ओके सिमिलरली टारबियम टी बी फोर भी बन सकता है टारबियम ओके टारबियम एटॉमिक नंबर 65 होता है इसका टर्बियम लिख लो ब्रैकेट में एटॉमिक नंबर 65 ये भी क्या करता है अपने चार इलेक्ट्रॉन लूज करेगा स्टेबल बन जाने के लिए तो साफ दिखता है या तो F में जीरो रखना चाहेगा या सात या चौदह स्टेबल हो जाएगा इस करके दो और चार शो कर सकते हैं ओके okay, एक बड़ा अच्छा नोट लिखो नोट द नोट द इन सम केसेस नोट द इन सम केसेस द मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस थ्री इज ऑप्टेंड बाई लॉस और गेन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ओके क्योंकि प्लस थ्री इज वेरी कॉमन पर कुछ केसेस में स्टेबिलिटी लेने के लिए क्या है या तो प्लस टू है या प्लस फोर है तो जो प्लस थ्री पे आने के लिए क्या करेगा जिसकी प्लस टू है वो एक इलेक्ट्रॉन और लूज कर देगा और जिसकी प्लस फोर है वो गेन कर लेगा एक 
इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो सुमेरियम है ये जो यूरोपियम है ये जो यट्रिबियम टू है ये क्या करेंगे प्लस थ्री पे कैसे आएंगे बताइए हाउ दे कैन कम टू प्लस थ्री कुछ कुछ समथिंग रॉन्ग है कुछ लाइन गलत हो गई यूरोपियम इज ए वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट इन इट्स प्लस थ्री स्टेट रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है ओके okay? अब अगर वो प्लस थ्री स्टेट में है तो वो लूज करके तो प्लस फोर में चला जाएगा नहीं इट्स राइट लाइन इट्स राइट जो लिखवाया है बिल्कुल सही है प्लस थ्री इज ए कॉमन स्टेट अब यहां तो मुझे प्लस टू नजर आ रही है ना बिकॉज ऑफ ए स्टेबिलिटी अब ये प्लस थ्री पे कैसे जाएगा बाई लूजिंग इलेक्ट्रॉन और एनी सब्सटांस विच लूजेज इलेक्ट्रॉन इज सेट टू बी गुड रिड्यूसिंग इज ओके दैट्स राइट लाइन लिखिएगा फॉर एग्जाम्पल लिखवा रहा था ना फॉर एग्जाम्पल यूरोपियम टू एंड यट्रिबियम टू आयंस इन सोल्यूशन आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स वेयर एज वेयर एज सीरियम प्लस फोर एंड टर्बियम प्लस फोर आर गुड आर गुड बोलो आर गुड क्या हो गया यस पठानपुर साइड ये क्या होने चाहिए आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तभी तीन पे आएंगे गेन करके शाबाश चाहे वो स्टेबल है बट प्लस थ्री अगर कॉमन है तो प्लस थ्री पे आना चाहेंगे पॉइंट फॉर यू ओके ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस मैंने लिखवा दी है अब नेक्स्ट प्रॉपर्टीज एटॉमिक रेडियाई एटॉमिक रेडियाई एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई एटॉमिक रेडियाई एंड आयनिक रेडियाई लिखिए इन लेंथनाइड इन लेंथनाइड विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर देर इज ए प्रोग्रेसिव डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियाई देर इज ए प्रोग्रेसिव डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियाई एज वेल एज आयनिक रेडियाई एज वेल एज आयनिक रेडियाई ओके फुल स्टॉप दिस डिक्रीज इन एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई दिस डिक्रीज इन एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई ऑफ लेंथनाइट इज नोन एज लेंथनाइट कॉन्ट्रेक्शन इज नोन एज लेंथनाइट कॉन्ट्रेक्शन इज इट ओके होना क्या चाहिए था विद द इंक्रीज ऑफ एटॉमिक नंबर एटॉमिक रेडियस कम नहीं होना चाहिए क्यों क्योंकि जब एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तो नई शेल्स तो चलो ठीक है हमारे पास एफ डी और एस हैं तो फैल तो रहे हैं साइज बढ़ना चाहिए था पर कम हो गया इट इज बिकॉज ऑफ लेंथ में कॉन्ट्रेक्शन इसका कॉज क्या है कॉज ऑफ अ कॉन्ट्रेक्शन वॉट इज द कॉज लिखो एज वी मूव एज वी मूव फ्रॉम लेंथेनम टू ल्यूटेटियम एज वी मूव फ्रॉम लेंथेनम टू ल्यूटेटियम द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस बाय वन यूनिट द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस बाय वन यूनिट एट ईच सक्सेसिव एलिमेंट ओके At each successive element, full stop. The new electron is added into the same subshell. 
the new electron is added in the same subshell as a result as a result the attraction on the electron by the nucleus as a result attraction on the electrons by the nucleus increases and this tends to decrease the size this tends to decrease the size size further further as f subshell has imperfect shielding further as f subshell has imperfect shielding the nuclear charge increases with the increase in atomic number okay that's the size that's the size almost remain same almost remain same or decreases or decreases इतना कम देखो दोनों बातों को ध्यान से देखिएगा इलेक्ट्रॉन बढ़ता जा रहा है आपको अगर सर सेम शेल में आता है न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा साइज आप कह रहे हो कि घट रहा है साइज इंक्रीज हो सकता था अगर शील्डिंग इफेक्ट पावरफुल रहता एफ की शील्डिंग इतनी पुअर है कि जितना न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने के कारण साइज कम भी होता है इलेक्ट्रॉन आने से जितना बढ़ना चाहिए दोनों एक दूसरे को काउंटर बैलेंस करे जा रहे हैं ओवरऑल इफेक्ट हो रहा है इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज एज ए रिजल्ट साइज ऑलमोस्ट वहीं का वहीं रहता है और फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन बचे आप ये देखिएगा कि जो साइज में वेरिएशन होती है सीरियम से लेके ल्यूटेटियम तक वो सिर्फ 11 पिकोमीटर की है और 14 एलिमेंट में साइज सिर्फ कितना बड़ा 11 पिकोमीटर ओके यानी कि एक से लेके एक बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं है ओके ना बहुत ज्यादा डिक्रीज है ना बहुत ज्यादा इंक्रीज ऑलमोस्ट सेम हो जाते हैं This is a length and contraction. अब length and contraction से नुकसान या फायदा क्या हुआ सारे element के size एक जैसे हो गए Size same होगा तो सबकी physical properties same हो जाएंगी Solubility same हो जाएंगी Boiling point same हो जाएंगे Melting point same हो जाएंगे और ऐसे elements को इसका मतलब separate करना बहुत मुश्किल काम हो जाएगा और यही problem आती है Length and height को separate करना बहुत मुश्किल है क्योंकि उनकी physical property almost एक जैसी हो जाती है लिखिएगा कॉन्सिक्वेंसिस ऑफ लेंथ एंड कॉन्ट्रैक्शन कॉन्सिक्वेंसिस ऑफ लेंथ एंड आइड कॉन्ट्रैक्शन कॉन्सिक्वेंसिस ऑफ लेंथ एंड आइड कॉन्ट्रैक्शन फर्स्ट कॉन्सिक्वेंस डिफिकल्टी इन सेपरेशन ऑफ लेंथ एंड आइट डिफिकल्टी इन सेपरेशन ऑफ लेंथ एंड आइट ओके अब इस बात को आप लोग लिखोगे कि डोंट राइट हेयर बस सुन लीजिएगा हम कहते हैं कि जब ऑलमोस्ट इनके साइजेस सेम हो जाते हैं तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज सोलिबिलिटी कॉम्प्लेक्स आयन फॉर्मेशन हाइड्रेशन एटसेट्रा ऑलमोस्ट बिकम सेम दैट्स वाई वी कैन नॉट सेपरेट दैम इजीली 
सेकेंड कॉन्सिक्वेंस सिमिलैरिटी सेकेंड कॉन्सिक्वेंस सिमिलैरिटी इन द इन साइज ऑफ एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू द सेम ग्रुप ऑफ सेकेंड एंड थर्ड सेकेंड एंड बिलोंगिंग टू द सेम ग्रुप ऑफ सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज देखिए थर्ड ग्रुप का मेंबर है स्कैंडियम ओके इसका एटॉमिक साइज है 144 पिकोमीटर अब आप ये फर्स्ट सीरीज का फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का एलिमेंट है फर्स्ट ट्रांजिशन सेकंड ट्रांजिशन सीरीज हेयर वी हैव एट्रियम एटॉमिक नंबर इज वन एटी पिकोमीटर एक सौ अस्सी पिकोमीटर है ओके okay? अब नीचे की तरफ आते हैं आप फर्स्ट से सेकेंड की तरफ साइज इंक्रीज कर गया अब सेकेंड से थर्ड ट्रांजिशन में जब आप जाओगे तो क्या होना चाहिए साइज जो है आपका वो इंक्रीज करना चाहिए बट ड्यू टू लेंथनाइड कॉन्ट्रैक्शन साइज ऑलमोस्ट बराबर हो जाएगा 187 पिकोमीटर बहुत वेरी नहीं है सात पिकोमीटर बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है आप इस चीज को छोड़िएगा आप फोर्थ ग्रुप में और भी बढ़िया मजा आता है फोर्थ ग्रुप में टाइटेनियम का जो एटॉमिक साइज है 132 पिकोमीटर होता है 132 पिकोमीटर टाइटेनियम के नीचे आपने सेकेंड पीरियड में आना है जिरकोनियम इसका जो एटॉमिक साइज है वो 160 पिकोमीटर के पास रहेगा अब जिरकोनियम के नीचे हैफनियम आ गया थर्ड ट्रांसम सीरीज का साइज 159 पिकोमीटर है ऑलमोस्ट बराबर एक पिकोमीटर तो कोई एरर भी हो सकती है इक्वल है ओके सो ये है आपके लिए सिमिलर साइजेस हो जाते हैं साइज सिमिलर होने से इनकी प्रॉपर्टीज भी सेम हो जाती हैं इनके केमिकल बिहेवियर भी सेम हो जाते हैं थर्ड कॉन्सिक्वेंस जल्दी से इफेक्ट ऑन द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ इफेक्ट ऑन द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोक्साइड इफेक्ट ऑन द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोक्साइड बेसिक स्ट्रेंथ अब देखिए डाउन द ग्रुप बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोक्साइड शुड डिक्रीज बट शुड इंक्रीज बेसिक स्ट्रेंथ बढ़नी चाहिए एज मेटल और उसके बीच का साइज बढ़ेगा बट साइज बढ़ता ही नहीं है तो वो कम हो जाती है लिखिएगा एज द साइज ऑफ लेंथनाइड डिक्रीजेस फ्रॉम लेंथनम टू ल्यूटेटियम एज द साइज ऑफ लेंथनाइड डिक्रीजेस फ्रॉम लेंथनम टू ल्यूटेटियम द बेसिक करेक्टर डिक्रीजेस द बेसिक करेक्टर of their hydroxides decreases okay that's all about their length and contractions okay ab kuch do char important lanthanide ki properties sun lo bas kuch aur properties likhne wala point nahi hai sunne wala hai sare ki sare lanthanide jo hain wo silvery appearance ke hote hain यानी कि सिल्वर कलर के वाइट सॉफ्ट मेटल्स होती हैं, आसानी से हवा में टार्निश हो जाती है ओके सारे के सारे बहुत अच्छे इलेक्ट्रिकली कंडक्टर होते हैं ओके ऑल दीज मेटल दे हैव ए हाई डेंसिटी ओके द लेंथनाइड आर सिल्वरी वाइट मेटल्स मोस्ट ऑफ दियर ट्राइवलेंट आय 
or you can say they occur in a colored state because of their unpaired electrons. If there is an unpaired electron in their ions, they are very good paramagnetic also. Unpaired nahi hai, we can call them as diamagnetic. Okay? Now, a point which you have to mind me rakhna hai, ionization enthalpy. Hum kya kare hai? Ionization enthalpy jo hogi, wo bohot jada hai nahi hai. Approximately, 600 kilojoule in ki first ionization enthalpy hai, or the second have 1200 kilojoule hai. Thik hai? तो इनकी आयनेशन एंथैल्पी एस ब्लॉक वालों से ज्यादा और पी ब्लॉक वालों से कम होती है बस आप एक केमिकल रिएक्शंस लिख लो इनके दो तीन एंड दैट्स द लास्ट पार्ट ऑफ अ लेंथानाइड्स राइट डाउन केमिकल बिहेवियर और केमिकल बिहेवियर को हम एक छोटे से डायग्राम से बता देंगे जितने भी लेंथानाइड हैं इन जनरल मैं लेंथानाइड को एल एन कह देता हूं एलएन किसी भी अरे एलएन जो है वो किसी मेटल का सिंबल नहीं है एलएन इज ए जनरल नेम ऑफ ऑल लेंथानाइड्स दे रिएक्ट विद वेरियस सब्सटेंसेस बस एक टेबल सा बना लीजिएगा ऐसे अगर हम इसे हैलोजन के साथ रिएक्ट करेंगे सो so, लेंथेन हैलाइड बनेगा एल एन एक्स थ्री ओके अगर हम इसको कार्बन के साथ ट्रीट करेंगे एट ए टेम्परेचर दो हजार सात सौ तिहत्तर कैलविन तो कार्बाइड बन जाएंगे लेंथेनाइड कार्बाइड एल एन थ्री सी कार्बाइड होगा एक फॉर्मूला ये हो सकता है या एलएन टू सी एल थ्री हो सकता है एंड इट मे गिव यू एल एन सी टू कार्बन के साथ किसी भी डाइल्यूट एसिड के साथ अगर इसको ट्रीट करेंगे किसी भी तो अब ये मेटल है तो बेसिक नेचर की है तो दे लिबरेट एच टू गैस दे लिबरेट एच टू गैस फिर अगर हम इन लेंथानाइड को O2 में बर्न करेंगे वेन वी बर्न इन O2, दो क्या बनाएंगे अपने ऑक्साइड बनाएंगे दैट इज एल एन टू ओ थ्री बन जाएगा हीटेड विद नाइट्रोजन अगर हम इनको हीटेड विद नाइट्रोजन नाइट्रोजन के साथ हीट करेंगे तो दे विल गिव यू एल एन एन लेंथनाइड नाइट्राइड बनाएंगे अगर हम इनको सल्फर के साथ हीट करेंगे हीटेड विद सल्फर दे विल गिव यू लेंथनाइड लेंथनाइड सल्फाइड एंड लास्ट इज व्हेन वी ट्रीट देम विद वाटर दे विल गिव यू देयर हाइड्रोक्साइड्स एल एन ओ एच थ्राइस लेंथेनाइड हाइड्रोक्साइड प्लस एच टू लिब्रेट हो जाएगी दैट्स ऑल अबाउट दियर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लेंथेनाइड ओके दैट्स ऑल अबाउट लेंथेनाइड देन वी हैव एक्टानाइड जल्दी से उतारो इसको दिमाग में ठप 